Hello friends, welcome to Thumblack. So in the video, we will HTML with CSS. We will combination and include a website to create a website. So we will basics videos already upload. So you can click the link in the description. Because that is the first part of this video. Okay, so we will start this video. So we will see the tutorials in normal HTML CSS. Now we will create a great website in this video. So, if you want to use the index.html file and style.css CSS file So, we have some sample images I have two images I have downloaded it from the net I have index.html and style I have one folder Okay, let's start Just type in html and type in tab Press it and automatically the values generate so, this is a shortcut. This is what we have already done. Okay, let's go to the title. What do I want to do here? I'm going to use my blog. I'm going to use an example. Just save it. Just go to the browser and run it. So, we have a file. We have to drag and drop. Run it. So, the output is the title. Let's change it. My blog. Okay, let's start. So, now we will see how we are going to see how we are going to see how we are going to see the model of the latest So, header, footer, section, article So, now we have to see how we are going to see the title of the header That is the heading part Okay, now we have to see how we are going to see this video So, we have to see how we are going to see this so in the header part we have to see how we are going to see the title of the title For example TML Tamil Hachi CKS Tamil Hacks Oops, this is this Ok, just save and run Now we have to see our header Ok, this is the title of the title Add a H1 tag Add a H1 tag open Just H1 tag close Now we have to see what we are doing What we are doing is the header tag so, this is what we use here. Okay, now we have to use Tamil Hacks. Next, what we are going to do is we have to add a section. So, just body open. Just tag open. And we have to add a tag. So, in this section, we have to add main content. Actually, we have to add a header in the head. We have to add a body. For example, if you go to a website, you can see a heading here. So, we are going to talk about the header. We are going to have main content. We are going to declare the section. And we are going to have a footer. So, what do we do? We are going to have a copyright detail. We are going to have a copyright detail. Disclaimer. We are going to have a logo. We are going to have some information. Okay, next, we are going to have a section. We are going to have an article. नमो वकेरा कुटी कुटी फाइल्स सो आधा ना आर्टिकल ने सुनो सो इधर फुल्ला भी एक और सेक्शन अंदर सेक्शन लाय नारे आर्टिकल सिर्फ ला सो इप्पो इधर कुला ना ऐना पन्ना ना एक टाइटल कुड़ गरा हैच थ्री ओके जस्ट ऐना पन्ना ना टाइटल वन अभी इनकुड़ गरा इल्ला डी ना मैं इग्नोर चला हैचो एम एम ई ह Next, I will use the small abdinder So, if we use the small abdinder, we will use the small abdinder Just to minimize it For example, we will use the date and author Just to use the dashboard Thumbal hacks Delete and buy thumbal hacks Just to save and run Save and run We will use the home by Tamil Hacks So just what I want to do next I want to put a paragraph Just in the Some sentence copy paste Just now already copy the sentence and paste Just control S if I run it So in the middle of this For example if you want to go home If you want to go to the small If you want to go to the post 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 so, now there is an article. I will give you Ctrl C. I will give you another article. So, I will save S and run it again. So, now we will see this. We will see some websites. We will see some websites. We will see a title. We will see a date. We will see some small details. Next, we will see some small details. We will see some small details. We will see some small details. 
ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டர் சீக்வன்ஸில் தான் எல்லா வெப்சைட்ஸுமே ஒர்க் ஆகும் மோஸ்ட்லி ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்க ஜஸ்ட் நான் கண்டென்ட் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிடுறேன் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் டெக்ஸ்ட்டை கொஞ்சம் அதிகமாக ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ தான் ஒரு பேராகிராஃப் பண்ணி இருக்கும் பார்க்க ஸோ கண்ட்ரோலர்ஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தா ஓரளவுக்கு பேராகிராஃப் மாதிரி இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம இதுக்கு டிசைன்ஸ்லாம் அப்ளை பண்ணி ஒரு ஒரு நல்ல வெப்சைட் மாதிரி கொண்டு வரணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து கிளாஸை ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் ஸோ கிளாஸ் அப்படின்ற கீவேர்டுக்குள்ளே ஜஸ்ட் நான் ஏதாச்சும் ஒரு கீவேர்டு கொடுக்கணும் போஸ்ட் ஏன்னா இதெல்லாமே என்னோடய பிளாகில் இருக்க போஸ்ட் மாதிரி நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் அப்போது கிளாஸ் ஈக்குவல் டு போஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது செட் பண்ணுறேன் ஏன்னா இதை வச்சு தான் நம்ம ஸ்டைலில் போய் சிஎஸ்எஸ் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ எல்லாத்துக்குமே போஸ்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரி ஸ்டைல்ஸ் தான் அப்ளை பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஸோ அதனால் நான் ஒரே ஒரே கிளாஸ் நேமாக வைக்கலாம் ஒரே கிளாஸ் நேமாக நம்ம மல்டிபிள் இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை இப்போது சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணால் ஒரு சேஞ்சஸும் இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இங்கே வந்து ரீட் மோர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வைக்க போகிறேன் அதை கிளிக் பண்ணால் எனக்கு வந்து இந்த போஸ்ட் பற்றின மொத்த டீட்டெயிலும் வரும் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஈஸியாக செட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல ஆர்டிகிள் முடிகிற இடத்துல ஒரு ஏ டேக் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா ஏ டேக் தான் என்னென்னா நம்மளுக்கு வந்து லிங்க்கை ஜென்ரேட் பண்ண யூஸ் ஆகும் இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் நான் சிம்பிளாக ஹேஸ் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு எந்த லிங்க்கும் தெரிலனா நீங்கள் ஹேஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல ரீட் மோர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வைக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு சேவ் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட்டு சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணால் இந்த இடத்துல இப்போ வந்து ரீட் மோர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வந்துருச்சு ஸோ இதை யூசர்ஸ் இப்போ கிளிக் பண்ணாங்கன்னா ஜஸ்ட் அடிஷ்னலாக கண்டென்ட் டிஸ்பிளே ஆகிற மாதிரி நம்ம அதோட லிங்க் இந்த இடத்துல ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் இதை நான் காப்பி பண்ணி என்னோட எல்லா போஸ்ட்டு கீழே ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ கண்ட்ரோலர்ஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தா எல்லா இடத்துலையும் அந்த ரீட் மோர் ஆப்ஷன் வந்துருச்சு ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம நம்மளோட போஸ்ட் ஓரளவுக்கு ஒரு வெப்லுக் வந்துருச்சு ஸோ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டிசைன் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா வெப்சைட்டில் இந்த சைடில் கண்டென்ட்லாம் டிஸ்பிளே ஆகும் இந்த மாதிரி ஆட்ஸு கேட்டகரிஸ் அதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றத பார்த்தா அசைடு அப்படின்ற கீவேர்டு இருக்குது ஸோ அந்த கீவேர்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த அசைடுன்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு இந்த சைடில் கண்டென்ட்லாம் டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கலாம் அதாவது இதை நடுவில் வச்சுட்டு அதை சைடில் டிஸ்பிளே பண்ணுற அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்குள்ளே நான் வந்து ஒரு லிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அந்த லிஸ்ட்டை வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் லிஸ்ட்டில் வந்து கேட்டகரி அப்படின்னா ஜிஓ ஆர் கேட்டகரி அப்படின்னு நான் போடுறேன் ஸோ ஜஸ்ட் இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பண்ணப்போம் ஓப்ஸ் இதை வந்து நான் ஒரு ஹெட்டிங் டேக்கில் கொடுத்துட்றேன் நம்மளோட லிஸ்ட்டுக்கு ஹெட்டிங் வேணும் அப்படின்றக்காக ஸோ ஹச் ஒன் இங்கே போயிட்டு ஹச் ஒனை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஹெட்டிங்கை வந்து நம்ம வெளியே வச்சுக்கலாம் கண்ட்ரோல் ஆக்ஸ் இந்த இடத்துல வச்சுக்கலாம் சைட்குள்ளே இப்போது லிஸ்ட்டு வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் எல்ஐ அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்த லிஸ்ட்டுக்கு லிங்க் வைக்கணும்னா ஏன்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல எதுவும் கொடுக்க வேணாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல நான் ஹோம் அப்படின்றது கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் சி நான் பண்ண பண்ணால் உங்களுக்கு அது நான் எந்த ஆப்ஷன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்றதுலாம் உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஜஸ்ட் கொஞ்சம் பொறுமையாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஹோம் இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து நான் அபோட் அப்படின்ற ஒரு செக்ஷன் வைக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டிசிஹெச் டெக் அப்படின்ற ஒரு செக்ஷன் வைக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஈஸியாக ரெடி பண்ணலாம் ஜஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் நான் கண்ட்ரோலர்ஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணால் இந்த இடத்துல கேட்டகரி ஹோ மொபோ டெக் இந்த மாதிரிலாம் வந்துருச்சு ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டிசைன் அப்ளை பண்ணி சைடில் கொண்டு போகலாம் இந்த கண்டென்ட் மெயினாக வச்சுட்டு இந்த கண்டென்ட்டை சைடில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் அப்ளை பண்ணலாம் அண்ட் ஃபைனலாக நம்ம பார்த்ததெல்லாம் என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஹெட்டர் செக்ஷன் ஹெட்டர்னு ஒன்று பார்த்துருக்கோம் செக்ஷன் ஒன்று பார்த்துருக்கோம் அடுத்து இந்த ஹசைடுன்னு ஒன்று பார்த்துருக்கோம் இது இதுக்குன்ட்டு இந்த மாதிரி சைடில் டிஸ்பிளே பண்ணேன் அண்ட் ஃபைனலாக நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சரில் என்ன வரும் அப்படின்னா ஃபூட்டர் அப்படின்றத ஒன்று வரும் ஸோ அதுக்குள்ளே தான் நம்மளோட அதாவது நம்ம வெப்சைட்டில் கடைசியாக ஒன்று இருக்கும் ஃப்ளோட் ஆகிட்டுருக்கு அதெல்லாம் இந்த ஃபோட்டோ செக்ஷனில் தான் டிஸ்பிளே
ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஒரு நல்ல வெப்சைட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி தான் இருக்கும் ஏன்னா அந்த வெப்சைட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோட ஹெட் இருக்கும் உள்ளே வந்து ஹெட்டர் செக்ஷன் இருக்கும் ஹெட்டர் செக்ஷன் அடுத்து வந்து ஹெட்டர் அப்படின்ற ஒரு பார்ட் இருக்கும் அடுத்து வந்து செக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு பார்ட் இருக்கும் அதில் தான் மெயின் கண்டென்ட்லாம் இருக்கும் அடுத்து அசைட் அப்படின்ற ஒரு பார்ட் இருக்கும் அதுக்குள்ளே தான் அந்த சைடில் வர ஃப்ளோட்டிங் டிஸ்பிளே நேப்பார் இந்த மாதிரி நிறையா இது வைப்பாங்க அடுத்து ஃபூட்டர் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஸோ இதுக்குள்ளே தான் இப்படிலாம் இருக்கும் அடுத்து இதுக்கு நம்ம டிசைன் அப்ளைலாம் பண்ணோன்னா இது வந்து ஓவராலாக ஒரு நல்ல குட் லுக்கிங் வெப்சைட்டாக மாறிடும் ஓகே டிசைன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டைல்ஸில் நான் ஒன்று இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பார்ட் சொல்ல மாறேன்டே லாஸ்ட் வீடியோவில் ஸோ அதை பற்றி நான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஸ்டைலை வச்சு நம்ம பொசிஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஒரு வெப்சைட்டில் வந்து பொசிஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் ரோல் ஸோ அந்த மாதிரி பொசிஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு வந்து நிறையா டைப் ஆஃப் பொசிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்குவோம் லைட்டாக இதெல்லாம் அந்த டைப்பு ஸோ எந்த மாதிரிலாம் பொசிஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக் ரிலேட்டிவ் அப்சல்யூட் ஃபிக்ஸ்டு இனிஷியல் இன்ஹெரிட் இந்த மாதிரி நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் நம்ம எந்த டைப் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம டிசைன் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகி அப்ளை ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டாட்டிக் அதாவது இப்போ நம்ம இங்கே ஏதாச்சும் கொடுத்தோன்னா அதுக்கேற்ற அவுட்புட் நம்மளுக்கு ப்ரௌசரில் வருது அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹோம் ஹெட்டிங் நான் கொடுத்தா கரெக்டாக இந்த இடத்துல தான் வருது டிஃபால்ட்டாக அதை தான் ஸ்டாட்டிக்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நீங்கள் கொடுக்குற சேஞ்சஸ் எல்லாமே அப்பப்போ அப்ளை ஆகுது டேரெக்டாக அதெல்லாம் டிஃபால்ட் ரிலேட்டிவ் அப்படின்னா நம்ம வந்து எனக்கு வந்து டாப்லேருந்து இவ்வளோ சென்டிமீட்டர் தள்ளி வரணும் பாட்டம்லேருந்து வரணும் ரைட்லேருந்து வரணும் லெஃப்ட்லேருந்து வரணும் இந்த மாதிரி நம்ம இந்த டாப் பாட்டம் ரைட் லெஃப்ட் பொசிஷனை வச்சு நம்ம வந்து நம்மளோட டிசைன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை வந்து ரிலேட்டிவ் டைப்னு சொல்லுவாங்க அப்சல்யூட் நாட் டார்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்சல்யூட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணால் டார்கெட் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடய வெப்சைட்டில் இப்போ ஹோம்ன்றது இந்த இடத்துல இருக்குது அதை நான் கரெக்டாக இந்த இடத்துக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டார்கெட் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லாட்டி எனக்கு இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்ற டார்கெட் அதாவது ஃபிக்ஸ்டாக ஒரு ஒரு இடத்த டார்கெட் பண்ணி நாங்கள் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அதுதான் டார்கெட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிக்ஸடு ஃபிக்ஸடு அப்படின்னா ஒரு இடத்துல நம்ம வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது அந்த இடத்துலேயே ஃபிக்ஸ்டாக தான் இருக்கும் நம்ம ஸ்க்ரோல் பண்ணால் என்ன பண்ணாலும் மாறவே மாறாது எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் அந்த ரீட் மோர் அப்படின்றத இங்கே நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இப்போ நான் ஸ்க்ரோல் பண்ணேன் அப்படின்னா கீழே போகுது ஆனால் அது கீழே போகாது ஸோ அந்த மாதிரி இது எல்லாத்துக்குமே நான் எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் சொல்லுவேன் அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் இனிஷியல் அப்படின்னா கொடுத்தோம் அப்படின்னா டிஃபால்ட் வேல்யூ ஆக மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வேறு ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அது மறுபடியும் டிஃபால்ட் வேல்யூக்கே போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் இனிஷியல் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணலாம் இன்ஹெரிட் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணால் அதோட பேரண்ட் என்ன யூஸ் பண்ணுதோ அது அதை தான் அதோட சைல்டும் யூஸ் பண்ணும் பேரண்ட் சைல்டு அப்படின்னா என்னென்னா இப்போது அசைடு அப்படின்றது பேரண்ட் அசைடுக்குள்ளே தான் ஹச் ஒன் இருக்குது அப்போ இந்த ஹச் ஒன்றது சைல்டு அதாவது அசைடுக்குள்ளே ஏதாச்சும் இருக்கும் அப்போ ஒரு 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 செக்ஷன் அதாவது ஒரு கண்டென்ட்டுக்குள்ளே இன்னொரு கண்டென்ட் வந்துச்சுன்னா அதெல்லாமே பேரண்ட் சைல்டு ரிலேஷன் சொல்லுவாங்க அப்போ இது மேலே இருக்குது அதாவது இதுதான் ஓ வெளியே இருக்குது இது வந்து பேரண்ட் இது உள்ளே இருக்குது இது வந்து அதோட சைல்டு அப்போ அசைடுக்கு வந்து இப்போ எத்தனை சைல்டு இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா ஹச் ஒன் அதோட சைல்டு யூஎல் அதோட சைல்டு எல்ஐ அதோட சைல்டு ஸோ இது மூணுத்துக்குமே பேரண்ட் வந்து அசைடு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ அசைடுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டைல் பொசிஷனிங் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அது வந்து உள்ளே இருக்க மூணுக்குமே அப்ளை ஆகும் அதுதான் இன்னரிட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி தான் பொசிஷன்ஸ் ஒர்க் ஆகும் ஸோ இதை வந்து எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் நம்மளோட வெப்சைட்டை நம்ம வந்து ஃபுல் டிசைனுக்கு கொண்டு போயிடலாம் ஓகே பொசிஷன் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறக்காக நான் ஒரு சிம்பிள் சாம்பிள் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல போயிட்டு டெவ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதுக்கு வந்து ஒரு கிளாஸ் வைப்போம் கிளாஸ்க்கு நேம் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சி ஒன்று வைக்கிறேன் இந்த கிளாஸ் நேம்ஸ்லாம் நீங்கள் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு ரிலேட்டடான நேம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் நிறையா கிளாஸ் நேம் க்ரியேட் பண்ணும்போது கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல நான் வந்து ஹச் ஒன் அப்படின்ற ஒரு ஹெட்டிங் போடுறேன் ஹெட்டிங்கில் வந்து ஹாய் நெக்ஸ்ட் ஹச் டூ அப்படின்ற ஒரு ஹெட்டிங் போடுறேன் அதுக்குள்ளே வந்து ஹச் ஹலோ அப்படின்ற மாதிரி வைக்கிறேன் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து இந்த பொசி
hash 0 0 oops hash 0 0 0 semicolon next on the save panela save panta just keep on run pana bina control a save run output varla yen varla nama check panni paatham appadina nammoda style ayum nammoda css file ayum nama link pannala adha rendu file ayum nama link pannama vechirukom so just inge poite na link appadina keyword use panni na link pannera href appadina edathila poite nammoda nama style ku css file ku enna name vechirukomo adha kudukonu dot css okay just control s control s kudutittu ipo run panna appadina ipo enna irukna அதாவது நம்மளோட பாக்ஸ்க்கு அதாவது நம்மளோட இப்போ நான் கொடுத்த ரெண்டு செக்ஷனுக்கு ஒரு பாக்ஸ் அவுட்டர் லேயர் கிரியேட் ஆயிருக்கு ஸோ ஜஸ்ட் நான் அதை வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இதை வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணிட்டு அகெயின் நீங்கள் வந்து நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ ஓரளவுக்கு கண்டென்ட் வந்துருச்சு ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்மளோட சேஞ்சஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் அந்த இடத்துல என்ன கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா மார்ஜின் டாப் மார்ஜின் டாப்பில் இருந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பிக்சல் தள்ளி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் சேவ் கொடுத்துட்டு இப்போ நான் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா என்ன இருக்குன்னா மார்ஜின்ல இருந்து ஃபிஃப்டி பிக்சல் த தள்ளி இருக்கு ஆனால் எனக்கு என்ன வேணும்னா உள்ளே இருக்க இந்த பாக்ஸில் இருந்து ஃபிஃப்டி பிக்சல் தள்ளி இருக்கணும் பிகாஸ் நான் என்ன கமெண்ட் கொடுத்துருக்கேன்னா அதாவது இந்த பாக்ஸ்குள்ளே தான் எனக்கு மார்ஜின் டாப் ஃபிஃப்டி பிக்சல் நகரணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் இந்த பாக்ஸே ஓவராலாக நகருது ஸோ அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பொசிஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ பொசிஷன் அப்படின்னா கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல நான் என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா ரிலேட்டிவ் அப்படின்றத நான் மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி பொசிஷன் ரிலேட்டிவ் அப்படின்றத நான் மென்ஷன் பண்ணால் என்ன ஆகும்னா அந்தந்த இடத்துல உள்ள டாப் ரைட் லெஃப்ட் பாட்டம் ஸோ இந்த மாதிரி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா டாட் சி ஒனில் இருக்க ஹெட்டர் ஃபெயிலுக்கு நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் ஹெச் ஒன் அப்படின்னா கொடுக்குறேன் இப்போது ஹச்ஓன நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டாப்பில் இருந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பிக்சல் மூவ் பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன் கண்ட்ரோலில் சேவ் பண்ணிட்டு நான் அகெயின் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ எந்த சேஞ்சஸுமே ஆகலை ஏன்னா ஆல்ரெடி மார்ஜின் டாப்பில் இருந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பிக்சல் மூவ் ஆகி தான் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு செவன்ட்டி கொடுக்கலாம் கண்ட்ரோலர்ஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணலாம் ஓப்ஸ் ஏன் எந்த சேஞ்சஸுமே நடக்கலை அப்படின்னா இது வந்து ஓவராலாக மேலே இருக்க பேரண்ட்டையே மேட்ச் பண்ணி பார்க்குது சைல்டுக்கு வந்து அதோட சேஞ்சஸ் அஃபெக்ட் ஆகலை ஸோ அஃபெக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பொசிஷன் ஈக்குவல் டு அப்சல்யூட் அதாவது டார்கெட் பண்ணுறோம் எனக்கு வந்து கரெக்டாக செவன்ட்டி பிக்சலுக்கு கீழே தான் வரணும் அப்படின்றத ஜஸ்ட் நான் இப்போது சேவ் பண்ணிடுறேன் சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ நார்மலாக இருக்குது இதை நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தோம் என்னென்னா அப்படியே எக்ஸ்ட்ரா செவன்ட்டி பிக்சல் கீழே வந்து நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து அங்கங்கே நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லாட்டி கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லாட்டி செக்ஷன் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த மாதிரி பிளேஸ்லலாம் உங்களுக்கு சேஞ்சஸ்லாம் நடக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து பேரண்ட்டில் அதாவது இப்போ ஹச்ஓனுக்கு எது பேரண்ட் சி ஒன் தான் பேரண்ட் பேரண்ட்டில் போயிட்டு பொசிஷன் வந்து நம்ம ரிலேட்டிவ் அந்த மாதிரி கொடுக்கணும் அண்ட் அதோட சைல்டெல்லாம் அதோட பொசிஷன் வந்து அஃபெக்ட் ஆகணும் சேஞ்சஸ் அப்ளை ஆகணும்னா பொசிஷன் வந்து அப்சல்யூட் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நம்ம கொடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செக் பண்ணிக்கலாம் எல்இ எஃப்டி லெஃப்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஒரு ட்வெண்ட்டி பிக்சல் நான் கொடுக்குறேன் ஜஸ்ட் சேஞ்சஸ் அஃபெக்ட் ஆகுதான்னு செக் பண்ணேன் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துட்டு நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தா லெஃப்டில் இருந்து கொஞ்சம் மூவ் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்மளோட சேஞ்சஸ் எல்லாமே நடக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்க சி ஒனில் போயிட்டு ஹச் டூ அப்படின்றத கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த ஹச் டூவில் போயிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கேயும் நம்ம பொசிஷன் அஃபெக்ட் ஆகணும்னா ஜஸ்ட் நம்ம அப்சல்யூட் கொடுக்கணும் ஸோ அப்போ தான் நம்ம கொடுக்குற சேஞ்சஸ் எல்லாமே அப்ளை ஆகும் இங்கே என்ன பண்ணலான்னா நம்ம பாட்டம் செட் பண்ணலாம் பாட்டம்ல இருந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி பிக்சல் வரைக்கும் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி நான் செட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பாட்டம்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் ஒப்ஸ் ஆர்ஐ ஜிஹெச்டி பாட்டம் ரைட் பிஓடிடிஓஎம் பாட்டம் ஆர்ஐ பாட்டம் ஆர்ஐ இல்லைனா ஜஸ்ட் அதை எரேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வெறும் ரைட் மட்டும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் ரைட்டில் வந்து எனக்கு எவ்வளோ தூரம் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு சாம்பிளுக்கு தானே இந்த
இந்த இடத்துல ஹச் ஒன் ஹச் டூ அப்ளை பண்ணிருக்காங்க செக் பண்ணி பார்த்தா அந்த இடத்துல நான் ரெண்டு கோலம் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டைப் பண்ணும்போது நிறையா மிஸ்டேக்ஸ் வரும் அதை அப்பப்போ கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து இப்போ பாட்டமில் எனக்கு ரைட் சைடு அதாவது பாட்டமில் இருந்து நாற்பது பிக்சலும் ரைட் சைடில் இருந்து ஹண்ட்ரட் பிக்சலும் தள்ளி வந்து இந்த இடத்துல எனக்கு அவுட் புட் ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தான் ரிலேட்டிவ் அப்சல்யூட் இந்த மாதிரி நம்மளோட பொசிஷன் மேட்சிங்லாம் ஒர்க் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபிக்ஸ்டு அப்படின்றது ஒர்க் ஆகிறதுக்கு ஒரு சாம்பிள் பார்க்கலாம் ஜஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு பட்டன் கிரியேட் பண்ணுறேன் பியூடிடிஓஎன் பட்டன் பட்டனுக்கு நேம் வந்து ஓகே இல்லாட்டி ஏதாச்சும் ஒரு பட்டன் வைக்கிறோம் எஃபி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பட்டன் வைக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு சேவ் பண்ணிட்டு இங்கே போய்ட்டு ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எஃபி அப்படின்ற ஒரு பட்டன் வந்துருக்கு இதுக்கு நான் ஸ்டைலில் ஃபிக்ஸ்டு அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணலாம் சிம்பிளாக ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் இங்கே வந்து ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு கிளாஸ் ஈக்குவல் டு பி ஒன் அப்படின்ற மாதிரி நான் ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இதுக்கு போய் நான் ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் பி ஒன் போய்ட்டு டாட் பி ஒன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் போயிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா பிஓஎஸ்ஐடிஓஎன் பொசிஷன் நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ்டு அப்படின்னு கொடுக்க போகிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா எந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றதுக்கு டாப்பில் இருந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிக்சல் பொசிஷனில் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் நெக்ஸ்ட் சேவ் கொடுக்குறேன் சேவ் கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா டாப்பில் இருந்து அந்த எஃபி ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ஸ்க்ரோல் என்ன தான் ஸ்க்ரோல் பண்ணாலும் அந்த எஃபி வந்து மூவ் ஆகவே இல்லை ஸோ நிறையா வெப்சைட்டில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ சைடில் இல்லாட்டி மேலே இல்லாட்டி இந்த சைடில் இந்த மாதிரி ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் உங்களோட சோசியல் மீடியா ஐக்கான்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அதை வந்து கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் நடக்கிற மாதிரி அதாவது நம்ம லிங்க் கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னா உங்களோட சோசியல் மீடியா இல்லாட்டி உங்களோட ஆப்ஷனும் உங்களோட கேட்டகரி இந்த மாதிரிலாம் ஸோ இதுக்கு தான் அந்த ஃபிக்ஸ்டு பொசிஷன் வந்து யூஸ் ஆகும் ஜஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா கூட மாடிஃபை பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து ஜஸ்ட் பிஎல்ஏசிகே பிளாக் அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் நார்மல் கலர் நம்ம டிசைன் பண்ணுறதும் பொறுத்து தான் நார்மல் கலர் வந்து ஒயிட் அப்படி கொடுக்கலாம் ஜஸ்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா பார்டர் செட் பண்ணலாம் பிஓஆர்டிஆர் பார்டர் ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் பிக்சல் கொடுத்துட்டு சாலிட் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா கலர் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் கலர் வந்து ஹேஷ் ட்ரிபிள் த்ரீ ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் நான் இது பண்ணுறேன் இப்போது இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ ஸ்க்ரோல் பண்ணால் எஃபிங்கிறது அந்த மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா நான் வந்து இதுக்கு வந்து ஹாவர் ப்ராப்பர்ட்டி செட் பண்ணலாம் டாட் பி ஒன் கோலன் ஹச்ஓவி ஹாவர் பி கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் சிஓ எல்ஓஆர் கலர் கலர் வந்து ரெட் கொடுக்குறேன் பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து ஒயிட் கொடுக்குறேன் ஸோ சேவ் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ நான் ரீலோட் பண்ண அப்படின்னா அதுக்கு மேலே ஓப்ஸ் ஸோ சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து காம்பினேஷன் கரெக்டாக அப்ளை பண்ணணும் பிகாஸ் இங்கே ஒரு இதுக்கு அப்ளை பண்ணியிருப்போம் அகெயின் ஃபர்தராக இன்னொரு இதுக்கு அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் காம்பினேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது சம்டைம் டிஃபர் ஆகும் ஸோ அதை நம்ம செக் பண்ணணும் ஓப்ஸ் ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அப்ளை ஆகிறதுக்கு சேஞ்சஸ் ஜஸ்ட் இங்கே போயிட்டு நான் வந்து ஒரு ஏ கொடுக்குறேன் நம்மளோட ஹச் ரெஃபரன்ஸ் லிங்க் ஹச் ஓப்ஸ் ஹச் ரெஃப் ஓப்ஸ் ஸோ உள்ளே எதுவுமே கொடுக்கல ஜஸ்ட் நம்மளோட டேகை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஜஸ்ட் இதை ரேஸ் பண்ணிவிட்டு நான் ஏ கொடுக்குறேன் ஸோ ஸ்டைலை இப்படி தான் அப்ளை பண்ண முடியல நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம எந்த மாதிரி வேணால் நம்மளுக்கு தேவையான ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் சேவ் கொடுத்துரு இப்போது இதுக்கு மேலே ஹவர் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தா நான் வந்து இங்கே வந்து கலர் ரெட் கொடுத்துருக்கேன் பேக்ரவுண்ட் ஒயிட் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த பட்டனுக்கு நேராக கொண்டு போகும்போது மட்டும் மாறுது ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஐக்கான் வைக்கலாம் அந்த ஐக்கானுக்கு நேராக கொண்டு போகும்போது மட்டும் கலர் மாறுற மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம எப்படி வேணால் டிசைன் பண்ணலாம் ஸோ இதை வந்து நான் மெயினாக வந்து அந்த பொசிஷன் ஃபிக்ஸ்டு அப்படின்றக்காக தான் நான் சொன்னேன் ஸோ டாப்லேருந்து கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக ஜஸ்ட் ஆர்ஐஜிஹெச்டி ரைட்லேருந்து கொடுக்
ஸோ சாம்பிள் இமேஜ் ஏதாச்சும் நெட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டி உங்களோட ட்ரைவ் அதாவது உங்கள் டிவைஸில் இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஜி ஒன் அப்படின்ற ஒரு இமேஜ் இருக்குது அதை நான் யூஸ் பண்ணலான்ட்டுருக்கேன் ஸோ இந்த இடத்துல போயிட்டு ஜஸ்ட் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் அப்படின்றதுக்குள்ள யூஆர்எல் அப்படின்றதுக்குள்ள நீங்கள் உங்களோட இமேஜை ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் சிங்கிள் கோர்ட்ஸில் என்னோட இமேஜ் நேம் வந்து ஐஎம்ஜி டாட் ஜேபிஜி ஸோ இதுதான் என்னோடய இமேஜ் நேம் நான் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துட்டு இமேஜ் நேம் ஏதாச்சும் ஸ்பெல் மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ ஜேபிஜி பிஜி ஒன் இமேஜ் நேம் வந்து பிஜி ஒன் கண்ட்ரோல் எஸ் சேஞ்சஸ் பார்த்தா நம்மளோட பட்டனுக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் செட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ நம்ம கரெக்டாக கொடுக்கல ஸோ ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல போயிட்டு இதை ரேஸ் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல போயிட்டு நம்ம வந்து பி ஒன்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலாக ஸோ ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜை கட் பண்ணி நம்மளோட கண்டெய்னர் அதாவது சி ஒன்றுக்கு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ ஜஸ்ட் அங்கே வந்துட்டு இல்லை வந்து கண்ட்ரோலர்ஸ் சேவ் கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தா நம்மளோட இமேஜ் இதுக்குள்ளே செட் ஆகிருக்கு இப்போது என்ன ப்ராப்ளம் அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னோடய இமேஜ் வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகிருக்கு அதாவது ஒரே இமேஜ் ஃபுல்லாக ஃபிக்ஸடாக செட் ஆகலை இதுதான் என்னோட ஒரு இமேஜ் அடுத்து இது என்னோட ஒரே இமேஜ் எனக்கு ரிப்பீட்டடாக இந்த மாதிரி ஃபிட் ஆகிட்டே இருக்கு சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும் நீங்கள் கரெக்டான இமேஜ் உள்ளே ஃபிட் பண்ண வைக்காமல் கொட்டிருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரே இமேஜ் வந்து நிறையா இடத்துல ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா ஜஸ்ட் சிம்பிளாக பேக்ரவுண்ட் ரிப்பீட் ப்ராப்பர்ட்டியில் போயிட்டு நன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து இமேஜ் ரிப்பீட் ஆகாது ஸோ ரீலோட் பண்ணுறேன் ஓப்ஸ் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் செட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ அதுக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் பொசிஷன் போய் செட் பண்ணணும் பேக்ரவுண்ட் பொசிஷன் பொசிஷனில் போயிட்டு எனக்கு வித் ஹைட் எவ்வளோ அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஹண்ட்ரட் பிக்சல் கமா டூ ஹண்ட்ரட் பிக்சல் அப்படின்ற மாதிரி நான் பொசிஷன் செட் பண்ணுறேன் ஸோ கண்ட்ரோல் ஆஸ் போயிட்டு லோட் பண்ணால் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஷார்ட்டான இமேஜே என்ன இருக்குன்னா கொஞ்சம் அலைன்மெண்ட் மாறி இருக்குது ஸோ இதையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் நம்ம போயிட்டு எந்த மாதிரிலாம் அப்ளை பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரிலாம் சேஞ்சஸ் அப்ளை ஆகும் இப்போது ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணேன்னா பேக்ரவுண்ட் சென்டர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் பேக்ரவுண்ட் சி ஜஸ்ட் பேக்ரவுண்ட் பொசிஷன் அதில் போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா சென்டர் அண்ட் இன்னொன்று என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா வித் வந்து சென்டர் அதே மாதிரி ஹைட் இந்த மாதிரி ரெண்டையுமே நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் கண்ட்ரோல் ஆஸ் அண்ட் ஊப்ஸ் ஆக்சுவலாக நான் நோட்டீஸ் பண்ண மாட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா நான் நம்மளோட இமேஜ் அகெயின் ரிப்பீட் ஆகிட்டே தான் இருக்குது ஸோ நம்ம இந்த கமெண்ட் கொடுத்துறதுல நன் கொடுத்துருக்கேன் மிஸ்டேக்காக நோ ரிப்பீட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுக்கணும் ஸோ நோ ரிப்பீட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்தா தான் நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகாதுன்னா ரிப்பீட் ஆகாது ஸோ என்னோடய இமேஜ் வந்து ரிப்பீட் ஆகாது அதோட பொசிஷன் வந்து ஹண்ட்ரட் பிக்சல் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் பிக்சல்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதுதான் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் அதுக்குரியது ரிப்பீட் ஆகலை ஸோ நான் ரொம்ப சின்ன இமேஜாக சூஸ் பண்ணனால இந்த இடத்துல அது வந்து அப்படியே இருக்குது இதை நான் போட்டு ரொம்ப ரேப் பண்ணேன் அப்படின்னா இமேஜ் உடையும் குவாலிட்டி நல்லா இருக்காது ஸோ நம்மளுக்கு ரிப்பீட்டும் ஆகக்கூடாது ஒரே இமேஜ் கரெக்டாக ஃபிட் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் குவாலிட்டியாகவும் வேணும் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி இமேஜை சூஸ் பண்ணி நம்ம வைக்கணும் அப்போ தான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவுமே வைக்க வராது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சென்டர் சென்டர் கொடுத்தனால சென்டரில் வந்துருக்கு இப்போ நான் அந்த இடத்துல சென்டர் டாப் அப்படின்னு கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு நான் ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா சென்டர் டாப் அதே மாதிரி டாப் ரைட் அதே மாதிரி பாட்டம் லெஃப்ட் பாட்டம் ரைட் பாட்டம் இந்த மாதிரி நம்ம டாப்பு லெஃப்ட்டு ரைட்டு சென்டர் இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தோன்னா நம்ம இமேஜ் நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி எந்த இடத்துல வேணாலும் பொசிஷன் ஆகிக்கிறோம் ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் இதை வச்சு நம்ம பண்ணலாம் அகெயின் நம்ம இந்த இமேஜுக்கு லிங்க் கொடுக்கலாம் அந்த இமேஜ் கிளிக் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து கண்டென்ட் வேறு மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகிறது இந்த மாதிரி எல்லாமே பார்க்கலாம் ஓரளவுக்கு ஜஸ்ட்டு டிசைனிங் அண்ட் அதோட பொசிஷனிங் பேசிக்ஸ் எல்லாமே நான் ஜஸ்ட் கவர் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நம்மளோட வெப்சைட்டை பில்ட் பண்ணுற டுட்டோரியல் அதாவது நம்ம வெப்சைட்டை பில்ட் பண்ணுறத நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ ஜஸ்ட்டு சிம்பிளாக நம்ம வெப்சைட்டை பில்ட் பண்ணலாம் ஸோ ரீஆர்டர் பண்ணிட்டு நம்ம வெப்சைட்டை ஃபஸ்ட்லேருந்து மாடிஃபை பண்ணலாம் ஸோ ஜஸ்ட் இந்த இதெல்லாம் நான் எடுத்து
சிம்பிளாக ஹெட் இருக்குது அடுத்த பாடிக்குள்ளே ஹெட்டர் வச்சு அதுக்குள்ளே ஒரு டிம் கிளாஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா சைடுக்கு பதிலாக நேவ் பார் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நேவ் பார்னால் அதாவது சைடில் சைடில் ஃப்ளோட் ஆகி வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் ஜஸ்ட் இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல பேஸ் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் டைட்டில் ரேஸ் பண்ணிட்டதுக்கு பதிலாக நான் டேவ் கொடுக்குறேன் அதுக்குள்ளே ஒரு கிளாஸ் கிளாஸ் நேம் வந்து கண்டெய்னர் அடுத்து இந்த இடத்துல போயிட்டு என்னோடய டிவ் கிளாஸை நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் டிஐவி டேவ் ஜஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தா உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்றது உங்களுக்கு புரியலனா ஜஸ்ட் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் நான் அவுட் புட் வச்சு அதை வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரியும் ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டர் இருக்குது அதுக்குள்ளே ஒரு டைட்டில் கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து நேவ் பார் இருக்குது அதுக்குள்ளே சம் நியூ ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து எப்பயும் போல் நம்மளோட செக்ஷன் அந்த செக்ஷனுக்குள்ளே நான் ஜஸ்ட் ஐடி கொடுக்குறேன் இது வரைக்கும் நம்ம ஐடின்றதே யூஸ் பண்ணல இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ செக் அப்படின்ற ஐடி கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி ஹெட்டருக்குள்ள போயிட்டு ஐடி கொடுக்குறேன் ஐடியும் கிளாஸும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் நம்ம அந்த இங்கே கிளாஸ் நேமை வச்சு இங்கே நம்ம கால் பண்ணுற மாதிரி ஐடி நேமை வச்சும் நம்ம இங்கே கால் பண்ணிக்கலாம் பட் ஐடிக்கும் கிளாஸ்க்கும் என்ன ஒரு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ஐடி வந்து யூனிக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த இடத்துல கிளாஸ் கண்டெய்னராக இங்கேயும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி கிளாஸை நம்ம எத்தனை இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி ஐடியை நம்ம ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹெடர் ஒன் அப்படின்ற ஒரு ஐடி கொடுக்குறேன் ஓப்ஸ் ஃபில்லிங் தப்பாருங்க ஜிஏடிஆர் ஹெடர் ஒன் ஐடி நீங்கள் என்ன வேணால் கொடுக்கலாம் அந்த இடத்துல நான் ஹெடர் ஒன் ஐடி கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல செக்ஷனுக்கு நான் செக் அப்படின்ற ஒரு ஐடி கொடுக்குறேன் அதுக்குள்ள எப்பயும் போல நம்மளோட டெக்ஸ்ட் குட்டியா நெக்ஸ்ட் ஜஸ்ட் இந்த ஆர்டிக்கலை டெலீட் பண்ணிட்டு நான் அந்த இடத்துல அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்றேன்னா டேவ் கொடுக்குறேன் நான் ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடா காட்ட போறேன் ஸோ அதனால தான் அகெயின் இங்க வந்து கிளாஸ் கண்டெய்னர் சிஓஎன்டிஎன்ஐஆர் கண்டெய்னர் அண்ட் இதை நான் கீழே கொண்டு வரேன் இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் நான் ஹோம் கொடுக்காம வெல்கம் டு மை பேஜ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் இன்னும் எனக்கு ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட்காக ஷோ கேஸ் அதாவது இதை நான் ஏன் பண்ணுறேன்னா வெப்சைட்டில் போனோன்னே இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் வந்து வெல்கம் டு மை பேஜ் அப்படின்னு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லைட் ஆக ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பார்க்க அட்ராக்டிவாக இருக்க ஒரு ஃபீச்சர் ஸோ அதை தான் நான் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஜஸ்ட் இதெல்லாம் டெலிட் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட்டு செக்ஷன் ஒரு செக்ஷன் ஆரம்பித்து அந்த செக்ஷனுக்கு ஐடி வச்சுருக்கேன் அது வந்து டிவோ ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் அந்த அதோடய டிவை க்ளோஸ் பண்ணணும் ஓப்ஸ் டேப் டேப் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்னொரு செக்ஷன் ஓப்பன் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல செக்ஷன் இந்த இடத்துல செக்ஷனுக்கு ஐடி கொடுக்கலாம் மொத ஐடி வந்து ஜஸ்ட் நம்ம ஷோ கேஸ் பண்ணுறக்காக அதாவது நம்ம அட் ஒரு மாதிரி டிசைன் நீட்டாக கொடுக்குறக்காக இந்த இடத்து இந்த செக்ஷனில் தான் நம்மளோட மெயின் கண்டென்ட் எல்லாமே கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே தான் மெயின் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே வரப்போகுது ஜஸ்ட் ஒரு ஹெட்டிங் கொடுக்க போகிறேன் ஹச் ஒன் அப்படின்ற ஹெட்டிங் அண்ட் அதுக்குள்ளே ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல வெல்கம் அப்படின்னு மட்டும் கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல வெல்கம் டு மை பேஜ் தமிழ் ஹேக்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த இடத்துல வெல்கம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பேராகிராஃப் ஏதாச்சும் கொடுக்கணும் ஜஸ்ட் பார்க்க உள்ள டெக்ஸ்ட் இருக்க மாதிரி ஸோ ஜஸ்ட் நான் என்னோடய பேராகிராஃப் ஜஸ்ட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல போயிட்டு ஓப்ஸ் இந்த இடத்துல காப்பி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் வேணால் கொடுக்கலாம் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் அதெல்லாம் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு அசைட் பார் கிரியேட் பண்ணலாம் ஏஎஸ்ஐடி அசைட் ஸோ இதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி கண்டென்ட் கொடுக்கலான்னா ஜஸ்ட் இதுக்குள்ள ஒரு பேராகிராஃப் கொடுக்குறேன் பி இதுக்குள்ளேயும் அந்த சேம் கண்டென்ட்டை நான் பே ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள்னால அதே பேராகிராஃபை பேஸ் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோன்னா இதுக்கு நம்ம கண்டெய்னரே கொடுக்க இல்லை இதுக்கு வந்து ஐடி மெயின் இருக்குது இதுக்கு வந்து ஐடி எதுவுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஜஸ்ட் ஐடி வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று கொடுக்கணும் நான் சைட் பார் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு கொடுக்குறேன் இப்போ இதுக்கு கண்டெய்னரே இல்லை ஒரு காமன் கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ டே போயிட்டு கண்ட் ஓப்ஸ் கிளாஸ் கொடுத்தது தான் நம்மளோட கண்டெய்னர் நேம் கிளாஸ் கண்டெய்னர் இதை வந்து நம்ம சிங்கிளாக இதுக்கு மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணாமல் இது ரெண்டையும் சேர்த்து நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதை ஏன் நான் இப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்றது நான் வ
f u f u f u oops hash f f4 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 semicolon next in our normal color c o l o r normal color vandha enna pandrana hash 333 oops colon vekkano inga colon hash 33 நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா லைன் ஹைட் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு லைன் ஹைட் பார்க்க நீட்டாக இருக்கணும் நம்மளோட டெக்ஸ்ட் லைன் ஹைட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இஎம் ஸோ இதை நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி டிசைன் ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணுமோ அதை நீங்கள் அப்படி வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து மார்ஜின் வந்து டீஃபால்ட்டாக அதாவது இது வந்து பாடியில் கொடுக்குறது வந்து ஓவரால் கண்டென்ட்டுக்கு ஸோ ஓவரால் கண்டென்ட் நம்ம நார்மலாக ஒரு டீஃபால்ட் செட்டிங் மாதிரி வச்சுட்டு உள்ளே இண்டிவிஜுவலாக நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் மாடிஃபை பண்ணணுமோ அதை மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே மார்ஜின் டாப் வந்து ஜீரோ வச்சிடறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபாண்ட் ஃபேமிலி ஃபாண்ட் ஃபேமிலி இங்கே வந்து ஏரியல் ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் வைக்கலாம் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் ஹெல் வெயிட்டியா வெட்டிக்கா நெக்ஸ்ட் அட்டி சிம்பிளாக லென்த்தியாக டைப் பண்ண இருக்குது அப்படின்னா நான் ஜஸ்ட்டு டகோமாக வச்சுக்கிறேன் சிம்பிளாக நெக்ஸ்ட் நம்ம வேறு ஏதாச்சும் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா சேஞ்ச் பண்ணலாம் டிஃபால்ட் ஃபான் சைஸ் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் டிஃபால்ட் ஃபான் சைஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அது வந்து சிக்ஸ்டீன் பிக்சல் தான் ஸோ அதையும் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் இது வந்து ஓவரால் கண்டென்ட்டுக்கு நான் இதை ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் சேவ் கொடுத்துட்டு இங்கே ரன் பண்ணுறேன் அவ்வளோவா எந்த சேஞ்சஸுமே அப்ளை ஆகலை பிகாஸ் ஓ இது வந்து நார்மலாக இருக்க ஓவரால் சேஞ்ச் தான் இனிமேல் தான் நம்ம சேஞ்சஸே கொடுக்க போகிறோம் டாட் கண்டெய்னர் ஸோ இந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே தான் நம்ம சேஞ்சஸ் மோஸ்ட்லி அப்ளை பண்ண போகிறோம் வித் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஏன் பர்சன்டேஜ் வைக்கணும்னு நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் அப்போ தான் அந்த நம்மளுக்கு வந்து அந்த ரெஸ்பான்சிவ் கிடைக்கும் அதாவது நம்ம எப்படி மாற்றினாலும் ஓப்ஸ் வெறும் மார்ஜின் மார்ஜின் வந்து நம்ம ஆட்டோ கொடுத்தா நம்மளுக்கு வந்து இந்த சென்டர் அந்த அலைன்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் மார்ஜின் ஆட்டோ கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தா ஓவர் ஃப்ளோ ஹிடன் அதாவது ஓ ஓ ஒன்று ஒன்றும் இன்னொருத்துக்கு மேலே போயிட்டு போயிட்டு வர்றது அது நல்லா இருக்காது அதாவது ஓவர் ஃப்ளோ ஆகுறது நல்லா இருக்காது ஸோ அந்த ஓவர் ஃப்ளோ வந்து நான் ஹிடன் வைக்கிறேன் ஸோ கண்ட்ரோல் சேவ் இங்கே ரன் கொடுக்குறேன் இப்போது ஓரளவுக்கு சேஞ்சஸ் அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வேறு என்ன சேஞ்ச் பண்ணலான்னா நம்ம வந்து இப்போ ஐடியை வச்சு கால் பண்ணலாம் ஸோ நம்மளோட ஹெட்டரோட ஐடி என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெட்டர் ஒன் ஸோ ஐ நம்ம கிளாஸை கால் பண்ணணும்னா டாட் வைப்போம் ஐடியை கால் பண்ணணும்னா ஹேஷ் கொடுக்கணும் ஹேஷ் கொடுத்துட்டு ஹெச்இஏடிஆர் ஹெட்டர் ஒன் அதாவது ஹெட்டர் ஒன் ஹேஷ் ஹேஷ்ன்றது கால் பண்ணுற சிம்பிள் இங்கே ஹெட்டர் ஒன் ஓப்ஸ் இந்த இடத்துல போயிட்டு ஜஸ்ட் இப்போ இதை இதை நான் கால் பண்ணுறேன் ஸோ ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே போயிட்டு நான் பேக்ரவுண்ட் கலர் செட் பண்ணுறேன் பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து கோரல் செட் பண்ணுறேன் சிஓஆரிய கோரல் இது வந்து ஹச்டிஎம்எல் கலர்ஸ் நம்ம கலர்ஸில் இதெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ வெறும் கலரில் இப்போ போயிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா ஒயிட் செட் பண்ண ஓப்ஸ் ஹேஷ் கொடுத்துட்டு எஃப்எஃப்எஃப் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா அவ்வளோதான் போதும் சிம்பிளாக சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தா எனக்கு வந்து ஒரு பேக்ரவுண்ட் செட் ஆயிடுச்சு என்னோடய டைட்டிலுக்கு ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்ம டைப் பண்ணுற ஒரு ரெண்டு ரெண்டு லைன் கோடு தான் நம்மளுக்கு வந்து நிறையா சேஞ்சஸ் அஃபெக்ட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்து போய் பார்த்தோன்னா நம்மளோட நேவ் பாருக்கு ஐடி வைக்கலை ஸோ ஜஸ்ட் ஐடி வச்சா தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இங்கே போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நேவ் பார் அப்படின்ற ஒரு ஐடி வைக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல போயிட்டு ஹேஷ் கொடுத்துட்டு நேவ் பார் அப்படின்ற ஐடி கொடுத்துட்டு அந்த ஐடிக்குள்ளே இப்போ டிசைன் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து ஜஸ்ட் சிம்பிளாக ஹேஸ் த்ரீ 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 செமிகோலன் ஓகே நார்மல் கலர் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹேஸ் கொடுத்துட்டு எஃப் எஃப் இதெல்லாமே ஹெக்ஸா டெசிமல் கலர் கோட்ஸ் ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துட்டு இங்கே ரன் பண்ணுறேன் அவ்வளோவா சேஞ்சஸ் அஃபெக்ட் ஆகலை ஆக்சுவலாக அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஜஸ்ட் நான் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா மாடிஃபை பண்ணுறேன் உங்களுக்கு அப்போ தான் டீட்டெயில்ஸ் தெரியும் ஹேஷ் நேவ் பார் அதாவது நேவ் பார் நேவ் பாரில் வந்து இதெல்லாம் எப்படி லிஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நேவ் பாரில் நான் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா அன்ஆர்டர்ட் லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ யூஎல் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஹேஷ் நேவ் பார் யூஎல் கொடுத்து அதுக்குள்ளே போ
அடுத்து இந்த டாட்லாம் எனக்கு தேவையில்லை பார்க்கறனால ஸோ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா லிஸ்ட் ஸ்டைலை வந்து நன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போது சேவ் பண்ணிட்டு நான் ரன் பண்ணுறேன் ஓப்ஸ் சேஞ்சஸ் அஃபெக்ட் ஆகலை சேஞ்சஸ் ஏன் அஃபெக்ட் ஆகலை ஓகே நம்ம ஓவரால் ஏன் ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணலன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நான் இந்த இடத்துல கரெக்டாக தான் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் சேவ் பண்ண மறந்துட்டேன் ஸோ நான் ஜஸ்ட் கண்ட்ரோலர்ஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணுறேன் இப்போது நான் ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஸ்டைல் கொஞ்சம் அப்ளை ஆகிருக்கு அதாவது பேக்ரவுண்ட் கலர் பேக் கொடுத்துருக்கேன் கலர் வந்து இந்த இடத்துல ஒயிட் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு பேடிங் ஜீரோ அடுத்து ஸ்டைல் நன் கொடுத்தனால அந்த ப்ளட்ஸ் எதுவுமே வரல நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா ஜஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் இதை மாற்றணும் நேவ் பார் போட்டுட்டு எல்ஐ மாற்றுவோம் ஏன்னா நம்ம யூவல் நேவ் பார்க்கெலாம் நம்ம யூவல் வச்சுருக்கோம் அந்த யூவலுக்குள்ளே எல்ஐ வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த எல்ஐக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டிஸ்பிளே மெத்தடை மாற்றுறேன் ஸோ டிஸ்பிளே இன்லைன் அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து அந்த பேடிங் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகும் ஸோ ரைட் சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தா சைடில் சைடில் வருது இப்போ நான் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா இதுக்கு கலர் மாற்றி இதை கொஞ்சம் இன்னும் நான் நல்லா மாடிஃபை பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எல்ஐக்குள்ளே நான் ஏன்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை வச்சு நம்ம அதெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலாம் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நேவ் பார் ஏன்ற டேக் உள்ளே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த ஏக்கு நான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்ளை பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கலர் அப்படின்றத கொடுத்துட்டு கலர் என்ன வேணும்னா நான் ஒயிட் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன் அப்போ கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா பேக் பேக்ரவுண்ட் வச்சுருக்கோம் ஸோ கலர் இதெல்லாம் நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அதை நீங்கள் அந்த மாதிரியே பண்ணலாம் ஸோ டெக்ஸ்ட்டு டெக்கரேஷன் டெக்கரேஷன் எதுவும் எனக்கு தேவையில்ல லிங்க்னால ஸோ ஜஸ்ட்டு நான் நன் கொடுத்துட்றேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபான் சைஸ் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் மற்றதுக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வேணும் ஏன்னா இது நம்ம மேலே வச்சுருக்க இந்த நேவ் பார்னால் ஸோ நார்மலாக நம்ம சிக்ஸ்டீன் வச்சுருப்போம் ஓவராலாக இதுக்கு மட்டும் நான் ஒரு எயிட்டீன் கொடுக்குறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்போ கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் பேடிங் அதாவது ஒவ்வொன்றுக்கும் நடுவில் கொஞ்சம் கேப் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ரைட்டில் இருக்கனால ரைட் சைட் ரைட் சைட் மட்டும் கொஞ்சம் கேப் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் பேடிங் ரைட் கொடுத்து ஃபிஃப்டீன் பிக்சல் கொடுக்குறேன் ஸோ ஜஸ்ட் இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் சேவ் பண்ணிட்டு நான் இங்கே லோட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு யூஐ வந்து டிசைன் ரெடி ஆகிடுச்சு ஓரளவுக்கு பார்க்க இது வந்து ஹெட்டிங் இந்த மாதிரி ஸோ இந்த ஹெட்டிங்கை கூட நான் என்ன பண்ணலான்னா கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் தமிழ் ஆக்ஸ்னு கார்னரில் இருக்குது அது வந்து ஹெச் ஒனில் இருக்குது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டாட் ஹச் ஒன் இல்லைனா கண்டெய்னரில் இருக்க ஹச் ஒன்னை மாற்றணும் அப்படின்னா டாட் கண்டெய்னர் ஹச் ஒன் போயிட்டு டெக்ஸ்ட் அலைன்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ டெக்ஸ்ட் ஏஎல்ஐஜி டெக்ஸ்ட் அலைன் எஸ்சி சிஎன்டிஆர் சென்டர் அப்படின்னு கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தா அலைன்மெண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இப்போ பார்த்தா நம்மளோட டைட்டில் வந்துருச்சு நம்மளோட நேவ் பார் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணலாம் ஸோ இது இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நேவ் பாருக்கும் ஹெட்டருக்கும் நடுவில் ஒரு பிஆர் இன்க்ளூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி இல்லாட்டி நீங்கள் ஏதாச்சும் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வைக்கலாம் செட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நிறையா நீங்கள் எந்த மாதிரி வேணால் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ தான் நான் கொடுத்த அந்த ஷோ கேஸ் அப்படின்றது ஒன்று கொடுத்தேன் ஸோ அதுதான் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு வெல்கம் டு மை பேஜ் தமிழ் ஹேக்ஸ் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு நீங்கள் கொடுக்குற அடுத்த ஒரு சப் டைட்டில் அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் ஓகே நம்ம டிசைனை கண்டினியூ பண்ணலாம் ஜஸ்ட் நான் கீழே வந்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா நம்ம அது முடிச்சாச்சு இப்போ ஷோ கேஸை நம்ம டிசைன் பண்ணலாம் ஸோ ஆஸ் ஷோ கேஸ் ஸோ அது ஐடி கரெக்டான ஸ்பெல்லிங்லாம் பார்த்துக்கோம் ஷோ கேஸ் இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்துருக்கேன் ஷோ கேஸ்னு கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸ்பெல்லிங் கரெக்டு தான் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வைக்கிறேன் ஸோ பார்க்க நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றக்காக பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் இமேஜ் வந்து யூஆர்எல்குள்ளே தான் நம்ம வைப்போம் டிசைன்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணால் ஸோ இந்த யூஆர்எல்குள்ளே சிங்கிள் கோட்ஸ் கொடுத்துட்டோம் இப்போ நம்ம இமேஜ் வந்து நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ பிஜி டூ இதோட நேம் நீங்கள் எந்த ஒரு இமேஜ் வேணால் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பிஜி டூ டாட் ஜேபிஜி அப்படின்னு
நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா டெக்ஸ்ட்டை வந்து இது இதுக்குள்ளே இருக்க டெக்ஸ்ட் எப்படி அலைன் பண்ணலாம் சென்டரில் அலைன் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ கரெக்டாக இருக்கும் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் எல்லாமே அப்ளை பண்ணியாச்சு ஜஸ்ட் கண்ட்ரோலில் சேவ் கொடுத்துட்டு இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது நான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஹைட் கொடுத்தனால ஓவராலாக இந்த மாதிரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆகிருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கொடுத்தீங்கனாலே கண்ட்ரோலாக சேவ் ரன் இந்த மாதிரி வரும் ஜஸ்ட் நான் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ஓரளவுக்கு ஒரு லுக்கு கிடச்சிருச்சு நம்மளோட வெப் பேஜுக்கு நெக்ஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம இதை மாடிஃபை பண்ணலாம் ஷோ கேஸில் உள்ள ஹெட்டிங்கை வந்து எப்படி மாடிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஹேஷ் ஷோ கேஸ் அதுக்குள்ளே இருக்க ஹெட்டிங்னால அதுக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம ஹச்ஒன் கொடுக்குறோம் ஸோ இதை மாடிஃபை பண்ணலாம் சிம்பிளாக என்ன பண்ணலாம்னா இது இந்த இந்த இடத்துல டெக்ஸ்ட் அவ்வளோவா கிளியராக இல்லை ஸோ கலரை மாற்றுறேன் நான் கலர் வந்து ஒரு ஒயிட் வைக்கிறேன் பார்க்க கொஞ்சம் நீட்டாக தெரியணுன்றக்காக ஸோ ஃபான் சைஸை கொஞ்சம் பெருசாகிறேன் ஏன்னா ஸ்பேஸ் நிறையா இருக்குது நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல ஸோ கொஞ்சம் பெரிய ஃபாண்ட் வச்சா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஃபிஃப்டி பிக்சல் வைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா அதோட லயன் ஹைட் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் இல்லாட்டின்னா நம்ம விட்டுலாம் ஓவராலாகவே நம்ம லயன் ஹைட் வந்து அங்கே மேலே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கனால நெக்ஸ்ட் வேணால் பேடிங் வைக்கலாம் அதாவது டாப்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் தள்ளி இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தேர்ட்டி பிக்ஸல் இந்த மாதிரி வைக்கிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் கண்ட்ரோலர் சேவ் பண்ணிட்டு நான் இப்போ ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா உப்ஸ் கண்ட்ரோலர்ஸ் சேஞ்சஸ் ஏன் அஃபெக்ட் ஆகலை அப்படின்னா நான் ஹச்ஒனுக்கு ஓவராலாக அந்த இடத்துல கண்டெய்னர் வச்சு கொடுத்துருக்கேன் நான் எல்லா கிளாஸையுமே கண்டெய்னரில் டிஃபைன் பண்ணனால தான் இது வந்து ப்ராப்பர்ட்டியை ஓவர் ரைட் பண்ணுது ஸோ ஜஸ்ட் கண்ட்ரோலர்ஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ ரன் பண்ணலாம் ஊப்ஸ் ஜஸ்ட் நான் எரேஸ் பண்ணதை வச்சுட்டு இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஷோ கேஸில் ஹச்ஒன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே போய் நம்ம கோடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஷோ கேஸில் உள்ள ஹச் த்ரீ டேக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால தான் சேஞ்சஸ் எதுவுமே அப்ளை ஆகலை நான் வந்து ஒரு ஹச் டூன்னு கொடுத்துட்டேன் அங்கே ஹச் டூ யூஸ் பண்ணால் இங்கேயும் ஹச் டூ தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ கண்ட்ரோல் ஆஸ் அகெயின் இங்கே போயிட்டு நான் சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் அகெயின் ஊப்ஸ் இப்போ ஏன் சேஞ்சஸ் அஃபெக்ட் ஆகலை ஏன் அஃபெக்ட் ஆகலைன்னு பார்த்தா இந்த ஃபைலில் நான் சேவ் பண்ண வரேன்ட்டேன் ஸோ கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணுறேன் இங்கேயும் வந்து கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணுறேன் ஒரு சின்ன லைன் நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணாலும் நீங்கள் சேவ் பண்ணணும் அப்போ தான் அஃபெக்ட் ஆகும் இப்போ அகேன் ரீலோட் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ வந்து நம்மளோட சேஞ்சஸ் அப்ளை ஆயிடுச்சு ஸோ வெல்கம் டு மை பேஜ் தமிழ் ஹேக்ஸ் அப்படின்னு வந்துருச்சு ஸோ ரெஸ்பான்சிவாக இருக்கான்னு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தா ரெஸ்பான்சிவாக இருக்குது ஓரளவுக்கு இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா என்னோடய டெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த இடத்துல வெல்கம் டூன்னு மட்டும் தான் வருது மை பேஜ்லாம் மிக்ஸ் ஆகிடுது அதாவது பேஜ் மாற மாற ஃபாண்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகலை ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஹைட் இருக்க இடத்துல மென் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்ட் ஆஸ் ஆட் பண்ணலாம் மின் ஹைட் அப்படின்னு ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ போயிட்டு நான் ரீலோட் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ஆகுனா பேஜ் எந்த மாதிரி மாறினாலும் எனக்கு வந்து என்னோட டெக்ஸ்ட்டு வந்து மாறாது எல்லாமே கரெக்டாகவே வரும் பார்த்தா தமிழ் ஹேக்ஸ் ஹோம் அபவுட் டெக் வெல்கம் டு மை பேஜ் தமிழ் ஹேக்ஸ் இந்த மாதிரி ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மின் ஹைட் அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் ஆகும் இப்போயே ஓரளவுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு நம்மளோட வெப் பேஜ் பார்க்க ஒரு வெப்சைட் மாதிரி வந்துருச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்மளோட மெயின் கண்டென்ட்டை நம்ம அடுத்து மாடிஃபை பண்ணலாம் இப்போதைக்கு இந்த மூணுக்கு மட்டும் தான் நம்ம சேஞ்சஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் நம்மளோட மெயின் கண்டென்ட்டில் நான் டிக்ளேர் பண்ணியிருந்தேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா அடுத்த ஒரு செக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதோடய ஐடி வந்து மெயின் இருக்குது ஸோ அதுக்கு நம்ம டிசைன் அதாவது ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணலாம் ஹேஷ் மெயின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ இதுக்குள்ளே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட வேல்யூவை ஃப்ளோட் பண்ண வைக்கலாம் அதாவது பார்க்க நீட்டாக இருக்கும் ஃப்ளோட் எந்த சைடு லெஃப்ட் சைடில் வேறு என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு கொஞ்சம் ஃபான் சைஸை மாடிஃபை பண்ணலாம் எந்த மாதிரி ஃபான் சைஸ் வைக்கலாம் ஓகே நம்மளோட நார்மல் கண்டென்ட் தானே ஸோ இந்த அளவுக்கு இருந்தாலே யூசர்ஸ் அதில் ரீட் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் நான் ஃபான் சைஸ் ஒன்றும் பண்ணல வித்தை மட்டும் மாடிஃபை பண்ணுறேன் அதாவது கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகணும் அப்படின்றக்காக ஜஸ்ட் ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறேன்னா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா பேடிங் நம்ம செட் பண்ணலாம் பேடிங் டாப் பாட்டத்துக்கு வந்து வேல்ய
ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதுக்கு மாற்றலாம் ஸ்டைல்ஸை இதுக்கு நம்ம என்ன பேர் வச்சுருக்கோம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து மெயின் நான் கொடுத்தேன் ஸோ அந்த மெயினுக்கு தான் இப்போ ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் வந்து சைட் பார்ன்ற ஐடி இருக்குது அதாவது அசைடுக்கு ஸோ அதுக்கு நம்ம ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஹேஷ் போட்டு எஸ்ஐடி சைடு பிஏஆர் பார் சைடு பார் அப்படின்னு போட்டு அதை ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நான் என்ன பண்ணலன்னா இப்போது இந்த சைட்லேருந்து பார்க்கும்போது இதுக்கு வந்து நான் லெஃப்ட்லேருந்து ஃப்ளோட் பண்ணேன் ஏன்னா இது லெஃப்ட் சைட்லேருந்து பக்கமாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து ரைட் சைட்லேருந்து பக்கமாக இருக்கனால நான் இங்கே வந்து ஃப்ளோட் ரைட்டுன்னு கொடுக்குறேன் ஏன்னா ஒன்று நீங்கள் டிசைன் பண்ணும்போது எதுக்கு இது பக்கமாக இருக்கோ அந்த சைட்லேருந்து நம்ம ஃப்ளோட் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து வித் நான் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறேன் ஏன்னா பிகாஸ் நான் இதை லெஃப்ட்லேருந்து செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் இங்கே ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டேன் அப்போ இது லெஃப்டில் இங்கிட்ட மீதி முப்பது பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த முப்பது பர்சன்டேஜை கொடுத்தா தான் இந்த மாதிரி கரெக்டாக வரும் அப்படி இல்லைட்டினா என்ன ஆகும் இதுவும் இதுவும் ஒன்று ஒன்றும் கொலாஜ் ஆயிரும் அதாவது ஒன்று ஒன்றும் மிக்ஸ் ஆயிரும் இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துலையும் ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தோன்னா நம்மளோட டிசைன் பேட்டர்ன் வந்து உடஞ்சிரும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா இதுக்கு வந்து ஒரு பேக்ரவுண்ட் கலர் வைக்கலாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண ஹேஷ் டூ த்ரீ இது வந்து லைட் கிரே கலர் நெக்ஸ்ட் வந்து நார்மல் கலர் வந்து வைக்கலாம் நார்மல் கலர் என்ன வைக்கலாம்னா ஒயிட்டே வச்சுக்கலாம் ஸோ நார்மல் கலர் ஒயிட் அப்படின்னா அதோட கோடு வந்து ட்ரிபிள் ஆஃப் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் டக்கு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிடும் ஸோ பேடிங் வந்து அதாவது கொஞ்சம் ஸ்பேசியஸாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் டென் பிக்சல் வைக்கிறேன் அகெயின் இது வந்து எனக்கு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி தான் வேணும் அப்படின்றக்காக அந்த பாக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சைஸிங் வைக்கிறேன் ஸோ பாக்ஸ் சைஸிங் அதுக்குள்ளே போயிட்டு பார்டர் வந்து எனக்கு பாக்ஸ் மாதிரி வேணும் அப்படின்றத நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிவிட்டேன் ஓகே ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு அகேன் இங்கே ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது இப்போது சைடில் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டென்ட் வருது இந்த இடத்துல அவங்களுக்கு ஒரு மெயின் பேராகிராஃப் இருக்குது நெக்ஸ்ட் உங்கள் வெப்சைட்டில் இந்த இடத்துல மற்ற கண்டென்ட்லாம் சைடில் இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகுது வேறு கலரில் அப்போ தான் இதுக்கு இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஷியேட் தெரியும் பார்க்க கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க எல்லாத்துக்குமே நம்ம இப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் ஃபைனலாக நம்ம ஃபோட்டோ வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த ஃபோட்டோரை போய் டிசைன் பண்ணுவோம் அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு என்ன ஐடி வச்சுருக்கேன்ற பேரை பார்த்துக்கலாம் ஊப்ஸ் ஃபோட்டோ இருக்குது ஐடியே வைக்கல ஸோ ஐடி வச்சுட்டு ஐடிக்கு நேம் வந்து எஃப்ஓடி ஒன் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் ஃபோட் ஒன் அப்படின்னு ஐடி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த ஐடியை வச்சு நான் கால் பண்ணணும் இப்போது ஹேஷ் எஃப்ஓடி ஃபோட் ஒன் அப்படின்னு வச்சுட்டு உள்ளே போயிட்டு இப்போ நான் டிசைன் பண்ண போகிறேன் எனக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் கலர் வைக்கணும் ஸோ பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து ஹேஷ் த்ரீ 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 இந்த மாதிரி நான் ஃபிஃப் ஃபிட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு நார்மல் கலர் வந்து ஒயிட்டே வச்சுருக்கேன் ஸோ ஹேஸ் எஃப்எஃப்எஃப் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா டெக்ஸ்ட் அலைன் பண்ணுறது கொஞ்சம் சென்ட்ரில் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ டெக்ஸ்ட் அலைன் போயிட்டு நான் சிஎன்டி சென்டர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா பேடிங் சுற்றி எனக்கு அந்த ஸ்பேஸ் வரணும் நீட்டாக பார்க்க அப்படின்றக்காக பேடிங் ப்ராப்பர்ட்டி பேடிங் ப்ராப்பர்ட்டி போயிட்டு என்ன பண்ணலான்னா ஒரு டுவெண்ட்டி பிக்சல் வைக்கலாம் சிம்பிளாக நெக்ஸ்ட் வந்து மார்ஜின் டாப் அதாவது எனக்கு டாப்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் அப்படின்றது ஜஸ்ட் சிம்பிளாக ஒரு ஃபார்ட்டி பிக்சல் வைக்கிறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏன்னா அப்போ தான் மேலேருந்து வராது கரெக்டாக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ பாருங்கள் காப்பி ரேட் எப்படி இருக்குன்ட்டு அதாவது சி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஸோ ஜஸ்ட் இப்போ ரீலோட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஊப்ஸ் சேஞ்சஸ் அஃபெக்ட் ஆகலை ஊப்ஸ் நான் இந்த இடத்துல சேவ் பண்ண மறந்துருப்பேன் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ லோட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து அந்த டிசைன் மாறிடுச்சு ஸோ காப்பி ரைட் சி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் மை வெப்சைட் ஓவராலாக நம்மளோட வெப்சைட் லுக்கே மாறிடுச்சு ஸோ ஜஸ்ட் நான் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்மளோட வெப்சைட் இப்போ இருக்குது ஸோ இது ரெஸ்பான்சிவாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்லாம் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா பார்த்தா நம்மளுக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிவாக தான் இருக்குது ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் நம்மளோட வெப்சைட் அடிஷ்னலாக நீங்கள் சிம்பிளாக இந்த மாதிரி நீங்கள் எத்தனை ஆப்ஷன் வேணால் வைக்கலாம் அதை கிளிக் பண்ணால் உங்களோட இன்னொரு ஹெச்டிஎம்எல் பேஜுக்கு போகிற மாதிரி பண்ணலாம் உங்களோட ஐக்கான் ஆட் பண்ணலாம் லோகோ ஆட் பண்ணலாம் க
இப்போது நம்மளோட ஐடியை கால் பண்ணணும் ஸோ எந்தெந்த ஐடியெலாம் உள்ளே இருக்குன்னா மெயின் அண்ட் சைட் பார் ஸோ மெயின் ஐடி மெயின் ஐடிக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா வித்தை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறேன் அதாவது மொதல் எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா செவன்ட்டி இருந்துச்சு பட் இந்த மாதிரி ரொம்ப சுருக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி நான் கொடுக்குறேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் டிஸ்பிளே ஆகணும் அடுத்து வந்து அது ஃப்ளோட்டோட வேல்யூ வந்து நன் ஏன்னா ஃப்ளோட் பண்ண தேவையில்ல ஜஸ்ட் டிஸ்பிளே மட்டும் பண்ணால் போதும் ஏன்னா ரொம்ப மினிமைஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடுத்தா தான் நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது அப்படியே கண்ட்ரோல் காப்பி பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் சைட் பார் எஸ்ஐடி சைட் பிஏஆர் பார் சைட் பார் கொடுத்து சேவ் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் சேவ் இங்கே போய்ட்டு ரன் பண்ணுறேன் இப்போது எந்த சேஞ்சும் அஃபெக்ட் ஆகலை பட் ஆனால் இப்போ நம்ம ரொம்ப ஜூம் பண்ணால் மட்டும் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கீழே கீழே கண்டென்ட் வருது ஏன்னா இப்போ ரொம்ப ஜூம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்தால் தான் அட்லீஸ்ட் அவங்களால ஒரு சென்டென்ஸை ரீடாச் பண்ண முடியும் பார்க்க கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் ஆகுது இது மேட்ச் ஆகுது இது மேட்ச் ஆகுது அதே இது அவங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஜஸ்ட் நம்மளோட நார்மல் கண்டென்ட் மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு இதை நீங்கள் எந்த லென்த்துலேருந்து இப்படிலாம் மாறணும் அப்படின்றத நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் இந்த இடத்துல அந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிக்சல்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் எந்த வேல்யூ மாற்றுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட வெப்சைட் வந்து இந்த மாதிரி மாறுறதும் இந்த மாதிரி மாறுறதும் மாறிக்கிறது அவ்வளோதாங்க ஐஸ் ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் பேசிக்கில் வந்து லேர்ன் பண்ணி நல்லா அப்ளை பண்ணி ஒரு கம்ப்ளீட் வெப்சைட் பில்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம பார்த்தாச்சு இன்னும் ஒரு ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு வெப்சைட்ஸ்லாம் எப்படி பில்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரெஸ்பான்சிவாக எப்படி கொண்டு வர்றது ரொம்ப அனிமேஷன்ஸ்லாம் எப்படி கொண்டு வர்றது அடுத்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லாம் வச்சு எப்படி பண்ணுறது இன்னும் நிறையா பூட் ஸ்டாப் இந்த மாதிரி நிறையா கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது அது எல்லாத்தையுமே நான் என்னோடய அப்கமிங் வீடியோ டியூட்டோரியல்ஸில் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் மறக்காமல் பார்க்கணும் அப்படின்னா மொதல் என்னோடய யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அந்த பெல் ஐக்கான் கரெக்டாக கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் சஜஷன் இந்த மாதிரிலாம் எது இருந்தாலும் அதை நீங்கள் ஃபீட்பேக்காக சொல்லலாம் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஸோ என்னோடய வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அது வந்து எனக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே காய்ஸ் அவ்வளோதான் உங்களை நான் என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன் பாய் ஃ